എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോട്ട് ആൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ പുത്തൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചാത്തന്നൂർ നമ്മൾ കൊല്ലം പോകുന്ന വഴിക്ക് ചാത്തന്നൂർ അതായത് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലെ അമ്മ വീട് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം അദ്ദേഹം അവതാരകനാണ് നടനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിൻറ്ററാണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ ആ ബോർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് സസ്പെൻസ് വിടാതെ പോയി കണ്ടാലോ കമോൺ വരൂ കിച്ചണിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പണിയിലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മളല്ലോ മുതലാളി തൊഴിലാളി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും തൊഴിലാളികൾ പണിതാണ് പണിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുതലാളി ഒരു വല്ലതും ചെയ്താലേ പറ്റൂ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയാം നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിലേ നമുക്കതറിയണം എങ്കിൽ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മുതലാളി തൊഴിലാളി അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ മൊത്തം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് ബിരിയാണി പാസൽ പോകുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണോ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൊത്തം നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് നാടൻ പിന്നെ ഷാപ്പ് കറി അതുപോലുള്ള വളരെ ശുദ്ധമായ എല്ലാമുണ്ട് ശുദ്ധമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലും ഇല്ലാത്ത നാടൻ ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടികളും കൂടെ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ചെറിയ അരി അതമ്മ തമ്മിൽ ചെറിയ അരിയാ തലശ്ശേരിയിൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അപ്പൊ പിന്നെ ഉച്ച ഊണിന്റെ ഒക്കെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധു അയ്യോ ഞാൻ മാത്രമല്ല നടന്നത് രാജേട്ടനുണ്ട് രാജേട്ടാ പറഞ്ഞോ പിന്നെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് സന്തോഷം എവിടെ പാർട്ടേഴ്സിന് പോയി പുള്ളി സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നീ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇല്ലാതാക്കല്ലേ എന്താ പലതും പറയും കേട്ടോ മുതലാളി പറഞ്ഞല്ല നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനും രാജേട്ടനും കുറെ കാലങ്ങളായുള്ള ഒരു വലിയ ഐഡിയ സ്നേഹത്തിന്റെ കട അതുകൊണ്ട് അമ്മ വീടെന്ന് ഇതിന് പേരിടാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ഭക്ഷണം പാചകം അവരുണ്ട് അല്ലാതെ മിമയും കുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ട് രാജേട്ടാ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എത്ര കാലങ്ങളായി ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് പിന്നെ സന്തോഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാജേട്ട തമ്മിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തമ്മിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകള ഇന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ വേണ്ട എന്താ പ്രേക്ഷകർക്ക് നാടൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മള് പിന്നെ സ്ത്രീകളെ വെച്ചിട്ട് ഈ മല്ലി മുളക് ഇമാര് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണേക്കും മീൻ കറി ഇത് കുടച്ചു വെച്ച മീൻ കറി അതായത് നല്ല കപ്പയും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു തുള്ളി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെച്ച സാധനമാണ് ഇനി വേറെ സാധനം തരാടെ നിനക്ക് നാടൻ ചിക്കൻ കേട്ടാ നാടൻ ചിക്കൻ നാടൻ ചിക്കൻ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നിനക്ക് കിട്ടിയ കോരുമ്പോ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യവാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ ആ ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടാ ഈ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടണം നിന്റെ മുഖത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ മാറി നോക്കിക്കോളാം തേങ്ങ അടിച്ചാ തേങ്ങ അടിച്ചാ ഉം തേങ്ങ തന്നെ അടിച്ചു അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ നാടായിട്ടേ നമ്മള് ചെമ്പല്ലി അല്ലേ ഓസിയമ്മ ചെമ്പല്ലി ഇരിപ്പടാ ചെമ്പല്ലി കൊണ്ട് നിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊള്ള എന്റെ നാട്ടുകാര് അമ്പതാ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വല്യമ്മയാണ് ചെമ്പല്ലി കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നിന് മൂന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെ വെക്കും ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയായി കൊണ്ടുവരും ഇവ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാന പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവാണ് നേരത്തെ കോ കറിയുടെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു താരമാണ് തൊക്കിയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അണ തുടങ്ങിയത് ഇത് ചെമ്പല്ലി നല്ല ഭക്ഷണത്തെ നന്നായി ഞാൻ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പച്ച മറ്റേ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല പച്ച കുരുമുളക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാന്താരി ഇടൂലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെയാണ് പച്ച കുരുമുളക് അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഇത് എരിവ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയില്ല മുളക് പൊടിക്ക് പകരമാണ് നമുക്ക് ഈ പച്ച പച്ച കുരുമുളക് ഇത് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പല്ലി പച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട് വറ്റിച്ച വറ്റിച്ച ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നോടാ ഇത് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രസം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നീ നമ്മൾ പല സെറ്റുകളിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അന്യായമായ ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചെമ്പല്ലി തുടങ്ങാം നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അപ്പൊ തുടങ്ങാമേ ചെമ്പല്ലി കടുക് കടുക് ഒന്നിട്ടു ഒരു രണ്ട് ചെമ്പല്ലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുത്ത് ഇഞ്ചി ബാക്കിയുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇതെല്ലാം ഒരു കൈയളവിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് അതെ അത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളോണ്ടേ ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് ആ എങ്കിൽ അകത്ത് രണ്ടായിട്ട് കീറിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന് അകത്ത് ഈ സാധനം പിടിക്കുള്ളേ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണേ നല്ലത് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ആക്കണതിന് മുമ്പ് കാരണം നമ്മൾ ഈ കറി കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വെളുത്തുള്ളി കടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ടേ വൈസ് എക്സ്പ്രഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടി അത് കല്ല് കടിച്ചാലും കിട്ടും കേട്ടോ കല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ വെളുത്തുള്ളി കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നുണ്ടാകും ഞാനിട്ട് ഇനി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വലിയ സൗഹൃദമാണ് ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ ടിനി ഇത് കുത്തിയിരുന്ന് കാണാം കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് എന്നെ പറയാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഇത് കണ്ടതിൻ്റെ ഈ കൊതി ആരുടെയെങ്കിലും മണ്ടയിൽ തീർക്കണ്ട അപ്പം എന്നേൽ തന്നെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കാമല്ലോ ആ അവന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ടിനി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ വിളിച്ച് എടുക്കുകയില്ല നമ്മുടെ പാട്ടുകാരെ സുദീപ് സുദീപ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ് അളിയ ഇത് എവിടെ ഞാൻ നീ ഒരു കാര്യം ഇത് കണ്ടോണ്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളും പറയണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ പോണം ഒന്ന് നീ ഇത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നീ പരിപാടി നിർത്തണം അപ്പൊ കടു കിട്ടു അതിനുശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കീറിയിട്ടിട്ടു അടുത്ത് ഇഞ്ചി നമ്മള് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കീറി ചെയ്തിട്ടു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു ഇനി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കീറിയല്ലേ അതെ കീറിയാട്ട ഇനി വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഇത്ര കിടക്കണം വറ്റൽ മുളക് ആദ്യമേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു ചിലർ അങ്ങനെ ഇട്ട് കളയും കേട്ടോ ഈ നശിപ്പിച്ചോളാം ഈ വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു കറി കിട്ടുമ്പോ അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന സകല സാധനങ്ങളും ഒരു പോർഷനിൽ കിട്ടണം ഒരു വറ്റൽ മുളക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യം അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കും ആ എന്നിട്ടല്ലേ അതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയുടെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങും സ്വർണ കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാലേട്ടൻ അസാധ്യമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളും അസാധ്യമായി ഭക്ഷണം രുചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ലാലേട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട അതെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു ഇലയിലൊക്കെ ഒരു മറ്റേ പായസം ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ അടയ്ക്കപ്പോഴോ ഏതോ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയത്ത്
അവനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ അവൻ ആദ്യം കൊഴിച്ചു ഇതാണ് മണം നിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ഇത് കഴിയുന്ന ഒഴിക്കണോ ഇത് കഴുകി ഒഴിക്കണം അത് അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്നറിയാം ഏറ്റവും അധികം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് പണ്ടുള്ള ആളുകളെ പണ്ടുള്ള എല്ലാ ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാം തെറ്റെന്നും പറയില്ല പണ്ടുള്ള ആളുകൾ അമ്മിക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അമ്മിക്കല്ലേ കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കല്ലിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം ആ ചമ്മന്തി കല്ലിൽ ഇരിക്കൂലേ അതില് ഒരു ദോശ കീറിയിട്ട് ഒരു വര വരച്ച് തിന്നു ഞങ്ങള് മറ്റേ പാലോട് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ നമ്മളെ ഉരുളിയിലാണ് മറ്റേ ഇത് ചമ്മന്തി പൊടി ഇടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം കുടംപുളി 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 നേരത്തെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം അതിന്റെ വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കണേ എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സമയം ഇട്ട് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ പുളിപ്പ് അങ്ങ് ഇറങ്ങാം ഇത് നമുക്ക് നോക്കണം പുളിപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ പുളിപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇടാം ഇത്തിരി തീ കൂടുതലാണേ അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒരു മയത്തിന് ഒരു മയത്തിന് മതി ഇനി ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ഇതിൽ പിടിക്കണേ ഇതാണ്ടാ <laughs> 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 ഉപ്പിട്ട്ണ്ടെ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കുഴിച്ചു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണം മതി മതി കാര്യം അറിയാം മീന് പിന്നെ ഈ വേവ് കുറവുള്ള മീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടടിച്ചാൽ നമ്മൾ അതുപോലെ വലിയ വേവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാക്കണ്ട ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഓ ഈ നമ്മള് മറ്റേ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഈ മറ്റേ ഇതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ അമ്മ ചേച്ചിമാര് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം വയ്ക്കും എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഭക്ഷണം വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇടാൻ പറ്റും തിളച്ചടാം നമ്മുടെ കിഷോർ അണ്ടയാണ് തിളച്ചട അക്രമം അതെ അതെ ഇന്ന് തിളച്ചു ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല വലിയ പീസ് തല വലിയ പീസ് സെന്ററിൽ തലയും കിട്ടും ചില ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടല്ലേ ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിട്ടു കുറച്ചൂടെ വെള്ളം വേണോ വെള്ളം വേണ്ട വെള്ളം വേണ്ട ഇതിനെ ഒരു മറിപ്പുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തല നമുക്ക് സൈഡിലിടാം മൊത്തം മൂന്ന് തലയുണ്ട് മൂന്ന് തല രണ്ട് മീൻ മൂന്ന് തല രണ്ട് മീൻ മൂന്ന് തല അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചേട്ടാ ജിയേഷണ പണ്ട് ഈ വാൽത്തുണ്ടത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം മീനോട് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു പ്രത്യേക പ്രിയ ഉണ്ടല്ലേ മീൻ എപ്പോഴും അവനിങ്ങനെ കിടന്ന് തലക്കാണ് നല്ല തിളയുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി ഇത് വറ്റിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചിരിക്കണ്ട 
പിന്നെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വേവ് കാര്യം ആവി കുറച്ചുകൂടെ മോളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേവ് ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ല ഇത് ഗ്രേവി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ ഗ്രേവി ആ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെമ്പല്ലിക്ക് ചെമ്പല്ലിക്ക് വേറെ പേര് ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി തന്നെ പിന്നെ മണിച്ചേട്ടന്റെ വലിയൊരു പാട്ടും കൂടെ ആണ് മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം മണിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് രണ്ട് വേണം രണ്ട് സിനിമ കുറെ ഗൾഫ് ഷോകള് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു കുക്കുണ്ട് കൊണ്ടുവരും എതിര് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും മണിച്ചേട്ടൻ മറ്റേ സാധനം കൊള്ളാം അല്ലേ അവിടെ വരുമ്പോ അതിനെടുത്തുണ്ടോ എടുത്തുണ്ടോ ഉച്ചക്ക് ലാവിശാണ് ഭക്ഷണത്തെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പല ലൊക്കേഷനുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട് വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ചെറിയ ചായ ആ ചെറിയ ചായ കടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ചേർന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൊറോട്ടയോ മുട്ടക്കറിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഗംഭീര ചായ നമ്മൾ അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം ഓക്കെ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാ എനിക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോയ അന്നത്തെ ദിവസം പോയി ഉച്ചയൂടെ പോയാ പോയി പിന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല നേരെ <laughs> 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 ഡയറ്റ് ഒക്കെ നല്ല ഇല അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ തല മാത്രം മതിയല്ല എന്ത് കേട്ടോ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റണം ഞാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള രുചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുളി അതാണ് എൻ്റെ കുടം പുളി ഉപ്പും ഇതും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറണത് ഇനിയാണ് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കളി അല്പ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കും കിഷോറ പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മറ്റേ കൊല്ലുന്നില്ല കൊല്ലുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇത് നീ തന്നെ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറയും അവ ഉണ്ടാക്കിട്ട് പിന്നെ അത് പറയണം എന്ന് പറയും ഏ ഒരു കിലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഈ നമ്മള് കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കും കഷ്ണം വരുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത എല്ലാ സാധനവും ഈ കഷ്ണത്തിനകത്ത് വരണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്കിൽ അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രസമുള്ളൂ ഏട്ടാ നടുക്കത്ത കഷ്ണം വേണോ വാൽ കഷ്ണം വേണോ ഏത് തന്നാലും നീ സാധാരണ വാശി പിടിക്കാറുള്ളത് ഒരു നടുക്കത്ത കഷ്ണം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ചേർത്ത വാൾക്കഷ്ണം വേണ്ടേ ഒരു കഷ്ണം കൂടെ വായിക്കണം കാര്യം അറിയാം ഇങ്ങനെ എന്താണ് കഥ ഇതിർത്ത് തിന്നാൻ പറ്റും ഇതിർത്ത് ഇനി കറി ഇങ്ങനെ കോരി അല്പക്കറി മതിയേ അല്പക്കറി എന്നീ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അറിയുന്നതിനുണ്ട് ഇന്നതൊക്കെമാർ ചേർത്തല്ലോടാ ഇല്ലല്ലോടാ ഇതിൽ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ദാ കിടക്കുന്നുണ്ടേ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കും കുടംപുളി ചേർത്തല്ലോ എവിടെയാടാ കിടക്കുന്നു കുടംപുളി അല്ലായില്ലേ 
ആവി പറക്കുന്ന ചെമ്പല്ലി പച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ചതാണ് സാധനം എന്തിയാണോന്നറിയാം <laughs> 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 ഇത് വേണം മറ്റേ കൂട്ടൊക്കെ ചേർക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം അല്ല ഹെബിയുടെ ചൂടാ ഇതെടുത്ത് വച്ചിട്ട് ഈ കറിയിൽ ആ കഷ്ണം മുക്കിക്ക് ആ കറി ആ ഇനി ഇനി ആ മീശയെ കൂടെ ഇറക്കണം സംഭാഷണ സംവിധാനം എല്ലാം ഞാനെന്ന് പറയും അല്ല അങ്ങനെയല്ല അണ്ണൻ ചെയ്ത ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയോ ആ പാചകക്കാരന്റെ ഒരു നിർവൃതി കിട്ടിയോ എന്നറിയാൻ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വറ്റാണ് അപ്പൊ നീ ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം തിന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ പത്ത് ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരാം അപ്പൊ നല്ല കുഴമ്പ് വരുവതിലാ കറക്റ്റ് കുഴമ്പ് വരുവതിലാണ് പിന്നെ എനിക്കിറങ്ങി അടുക്കളയിൽ ഇച്ചിരി പണി ഇവിടെ ഉണ്ട് തീർന്നില്ല ഇനി ഇച്ചിരി വേറെ പണി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ മേൽനോട്ടാണ് ആ മേൽനോട്ടം നീ അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞൊരു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ നീ വിളിച്ചോട്ട് വന്നു പിന്നെ നീ വരുമ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ കൂടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാ അടുക്കളയിൽ എല്ലാ നല്ല രുചിയും നല്ല കാഴ്ചകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ അണ്ണന്റെയും അനിയന്റെയും ബൈ അടുക്കളയിൽ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി ആ കരിയിൽ നിന്നാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ 